नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनल आपलं सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फॅरडेटचा द्वितीय नियम काय आहे आपण पाहणार आहोत तर आपणास माहिती आहे एखाद्या विद्युत अपघटनी पदार्थामधून जर विद्युत धारा प्रवाहित केली तर त्याचं विद्युत अपघटन होऊन त्या त्या इलेक्ट्रोडवर पदार्थ जमा होतो किंवा मुक्त होतो आ लक्षात तर फॅरडेट फर्स्ट लॉ काय काय केलं एक सिंगल इलेक्ट्रॉइड सोल्युशन घेऊन त्यातून विद्युत धारा प्रवाहित केली तेव्हा त्यांना असं दिसून आलं की प्रवाहित होणारी विद्युत धारा ही त्या इलेक्ट्रोड जमा होणाऱ्या पदार्थाशी समानुपाती असतो हा नियम पहिला फॅरडेने सांगितला दुसऱ्या नियमात त्यांनी फॅरडेने काय केलं पहा फॅरडेने काय केलं या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉइडचे द्रावण घेऊन त्यांना सिरीजमध्ये म्हणजे एक्सरमध्ये जोडलं लक्षात पहा या ठिकाणी दोन द्रावण आहेत कॉपर सल्फेट सोल्युशन आणि सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन हे दोन इलेक्ट्रॉनिक द्रावण हे कशात जोडले एक्सर जोडणीमध्ये म्हणजे सिरीजमध्ये जोडले तर त्यांना असं दिसून आलं पहा काय दिसलं त्यांना जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक द्रावण हे एक्सर किंवा सिरीजमध्ये जोडल्यानंतर त्या द्रावणातून सारख्या प्रमाणात विद्युत धारा प्रवाहित केली असता कॅथोडवर जमा होणारा पदार्थ हा त्या कॅथोड जमा होणारा पदार्थ हा त्या पदार्थाच्या इक्विवॅलंट वेट म्हणजे समूल्य भाराशी समानुपाती असतो हा नियम दाखवला त्यांनी लक्षात काय सांगतो नियम पहा विद्युत अपघटनी फॅडेटचा दुसरा नियम काय सांगतो जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त इलेक्ट्रोलाइट किंवा विद्युत अपघटनी द्रावणात द्रावण हे सिरीजमध्ये किंवा एक्सरमध्ये जोडली आणि त्यातून सारख्याच प्रमाणात विद्युत धारा प्रभावित केली त्यावेळेस इलेक्ट्रोडवर जमा होणारा पदार्थ हा त्याच्या सममूल्य भाराशी समानुपाती असतो हा नियमाला काय म्हणतात फॅरडेटचा विद्युत अपघटनेचा दुसरा नियम पहा या ठिकाणी आपण काय केलं पहा कॉपर सर्फेटचं द्रावण घेतलं आणि सिल्वर नायट्रेट द्रावण घेतले दोन विद्युत अपघटनी द्रावण घेतले आणि या दोन्ही द्रावणातून सारख्याच प्रमाणात विद्युत धारा प्रवाहित केली त्यावेळेस या कॅथोडर काय जमा होईल कॉपर जमा होईल आणि या कॉप कॅथोडर काय जमा होईल सिल्वर जमा होईल तर हा जमा होणारा कॉपर आणि सिल्वर धातू हा यांच्या केमिकल इक्विवॅलंट किंवा इक्विवॅलंट वेट म्हणजे समूल्य भारे समानुपाती असतो तर एक मॅथमॅटिक रुपयाला कसं मांडायचं पहा समजा डब्ल्यू डब्ल्यू वन हा कॅथोडर जमा होणारं तांब्याचं प्रमाण आहे आणि ई वन हे तांब्याचे केमिकल इक्विवॅरंट किंवा इक्विवॅरंट वेट आहे त्यावेळेस आणि त्यानंतर दुसरं द्रावण काय घेतलं आपण सिल्वर डब्ल्यू टू इज अ वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट ऑन कॅथोड डब्ल्यू टू काय आहे कॅथोड जमा होण्याचं चांदीचं वजन आहे आणि ई टू हे चांदीचे काय आहे केमिकल इक्विवॅरंट सममूल्य भार आहे तर फॅरडेच्या दुसऱ्या नियम काय होतो जमा होणारा पदार्थ हा त्या त्या पदार्थाच्या केमिकल इक्विवॅरंटशी समानुपाती असतो म्हणजे डब्ल्यू वन इज डायरेक्टली प्रपोज टू ई वन अँड डब्ल्यू टू इज द डायरेक्टली प्रपोज टू ई टू बरोबर आहे डब्ल्यू वन काय आहे अमाऊंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन कॅथोड डब्ल्यू टू इज द अमाऊंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट ऑन कॅथोड ई वन इज अ केमिकल इक्विलंट ऑफ कॉपर सी यू ए झी केमिकल इक्विलंट डब्ल्यू वन इज अ वेट ऑफ कॉपर अँड वेट ऑफ सिल्वर समजा हा इक्वेशन नंबर एक द्या याला इक्वेशन नंबर दोन द्या बाय डिव्हायडिंग इक्वेशन नंबर वन बाय टू याला एकाला समीकरण दोन ने भागल्यावर काय मिळतं पहा डब्ल्यू वन डिवायडेड बाय डब्ल्यू टू इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू म्हणजे याला कसं मांडता येईल वेट ऑफ सी यू डिपॉजिटेड डिवायडेड बाय 
वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू केमिकल इक्वेलेंट ऑफ सी यू डिवाइडेड बाय केमिकल इक्वेलेंट वेट ऑफ केमिकल इक्वेलेंट ऑफ सिल्वर मे ये अपना का पहा जर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मधे सी यू आप कॉपर का सिल्वर का अपने वेट मिलाल कैथोड रोन समझा हा दो पैकी एक केमिकल इक्वेलेंट वेट महती है तर दुसर को ही धातु अपन या सूत्रा वो का केमिकल इक्विरंट वेट काड़ू शकतो हा मैकल फैरडे का सेकंड लॉ है समझला तो यहां अपन दोनों लॉ शिकले फैरड फर्स्ट लॉ शिकला फैरड सेकंड लॉ शिकला अपन का शिको अपन रिनेशन बिट्वीन फैरडेज एंड कुलम काय संबंध है पहा कुलम फैरडे मधे अपन पाले वन एम्पीयर करंट वन सेकंड मधे खैर इलेक्ट्रॉन द्रावण पास के लिए वन कुलोमीटर इलेक्ट्री पास के लिए तो वन ग्राम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट जमा हो तो फैरडे फर्स्ट लॉ में पाला अपन बरबर है फैरडे सेकंड में क्या समझता पहा जर एक फैरडे इलेक्ट्रिटी पास के लिए तो एक ग्राम केमिकल इक्विपमेंट वेट जमा हो तो बराबर है क्या संगत मैं पहा फॉर डिपोजिशन ऑफ वन ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट ऑफ एजी और सी यू रिक्वायर्ड वन कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बरबर है फॉर डिपोजिशन ऑफ वन ग्राम ऑफ केमिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट ऑफ ए जी और सी यू रिक्वायर्ड कि इलेक्ट्रिस लगे अपना एक कुलम इलेक्ट्रिसिटी वन कुलम इलेक्ट्रिसिटी बराबर है तो अपने वन ग्राम इक्विवेलंट केमिकल इक्वेलंट मैं वाले केमिकल इक्विवेलंट ऑफ सी यू और ए जी रिक्वायर्ड हाउ मच एक ग्राम केमिकल इक्वेलंट सिल्वर कि तंबे जमा वाला कति कुलम इलेक्ट्रिसिटी लगे कस का अपन ये अपने महती है एक कुलम करंट पास के नर सिल्वर च केमिकल इक्वेलंट कहती है महत्ति है काम इलेक्ट्रो ई सी ई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलंट ऑफ ए जी हाउ मच किती जास्त माहिती आहे का झिरो पॉइंट झिरो झिरो वन एट एक कुलम जी इलेक्ट्री पास केली तर किती जमा होतो एवढा इक्विवेलंट वेट किती आहे कुणाचा इक्विवेलंट वेट ऑफ केमिकल इक्विवेलंट केमिकल इक्विवेलंट ऑफ ए जी इज इक्वल टू वन नॉट सेवन पॉइंट एट एट बरबर है तो रि रिनेशन कस पहा फॉर डिपोजिशन ऑफ वन ग्राम ऑफ ई सी ऑफ ए जी और सी यू रिक्वायर्ड वन किलोम इलेक्ट्रिसिटी वन ग्राम ऑफ केमिकल इक्वेलंट इक्वेल हाउ मच मे वन ग्राम केमिकल इक्विवेलंट डिवाइडेड बाय का पहा वन कुलम डिवाइडेड बाय वन ग्राम ई सी वन ग्राम ऑफ ई सी ई ऑफ ए जी ई सी ऑफ ए जी मैं वाल का पहा वन ग्राम के इक्वेरंट कि है वन ग्राम केमिकल इक्वेरंट कि है वन नॉट सेवन पॉइंट ए जी एट एट फॉर ए जी 
डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक मी किरण किती आहे पहा याचा झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन वन एट बरोबर आहे इंटू वन कुलम हे किती येईल माहिती आहे का याचा जर भागाकार केला गेला आपण तर करून पहा भागाकार शहाण्णव हजार चारशे चौऱ्याण्णव येईल चारशे चौऱ्याण्णव कुलंब इट रिक्वायर द तर वन ग्राम किमी किरण जमा होण्यासाठी किती इलेक्ट्रिक लागते शहाण्णव हजार चारशे चौऱ्याण्णव कॉपरचं काढूया आपण आपल्याला माहिती आहे कॉपरचा केमिकल इक्वेलंट किती आहे इलेक्ट्रो केमिकल इक्वेलंट ई सी ई ऑफ सी यू वेन यू पास द वन कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कॉपर सॉल्ट सोल्युशन सॉल्ट सोल्युशन देन इट डिपॉजिट हाऊ मच सॉल्ट इट इट डिपॉजिटेड झिरो पॉईंट झिरो झिरो थ्री टू नाईन मागच्या तक्त्यामध्ये आपण लिहून दिलेलं आहे पहा लक्षात आणि इलेक्ट्रो केमिकलंट किती आहे केमिकल इक्विवॅलंट ऑफ सी इज इक्वल टू थर्टी वन पॉईंट सेवन फाईव्ह तर पहा ह्या रिले ह्या रिलेशन कसं मांडता येईल पहा थर्टी फॉर सी यू थर्टी वन पॉईंट सेवन फाईव्ह डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट झिरो झिरो पॉईंट झिरो झिरो थ्री टू नाईन याचा भागाकार करा किती येतं पहा नाईन्टी सिक्स थाउजंड फाईव्ह नॉट फाईव्ह पाचशे पाच म्हणजे एक ग्राम केमिकल इक्विवॅलंट एकतीस पॉईंट पंच्याहत्तर ग्राम केमिकल इक्विवॅलंट जमा होण्यासाठी किती कुलम एनर्जी लागते पाचशे पाच म्हणजेच काय वन फॅराड इज इक्वल टू नाईन्टी 500 फाईव्ह हंड्रेड कुलंब दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन कुलम अँड फॅराडे तर वन फॅराडे म्हणजे काय मग एखाद्या इलेक्ट्रोलाईट द्रावणामधून वन ग्राम केमिकल इक्विवॅलंट सबस्टन्स डिपॉझिट होण्यासाठी किंवा लिबरेट होण्यासाठी लागणाऱ्या विद्युत धारेला वन फॅराडे इलेक्ट्रिक असे म्हणतात लक्षात म्हणजे वन फॅराडे इज इक्वल टू हाऊ मनी कुलम वन फॅराडे इज इक्वल टू नाईन्टी सिक्स थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड कुलम लक्षात तर परीक्षेला या पॉईंटवर कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि यांचे काही नोट्स इंग्रजीमध्ये हे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे तर नियम लक्षात ठेवा कोणता नियम सगळ्या सांगितला आपण फॅराडे सेकंड लॉ काय सांगितलं आपण जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त पदार्थ हे सिरीजमध्ये जोडून त्यामधून सारखी विद्युत द्वारा प्रवाहित केली असता कॅथोडोर किंवा अनोड जमा होणारा पदार्थ हा त्याच्या इक्विवॅलंट वेट किंवा केमिकल इक्विक्युरंटशी समानुपाती असतो हा नियम कोण सांगतो फॅरडेज सेकंड लॉ सांगतो लक्षात धन्यवाद